他全身没有骨头，把头固定住，甚至可以旋转三百六十度，直接吓傻了围观群众。不仅如此，手腕也可以三百六十度转动，手指都能做出反人类的动作。两只手合在一起，很轻松的就能把手背掰到后面。工作人员尝试了一下，啊，差点没骨折。他连脚后跟都能翻转到前面，离远了看，差点分不清前后。高难度的瑜伽动作也不在话下，身体极度扭曲，即使连专业的瑜伽教练看到都被吓了一跳。他们说从来没见过这么柔软的人，他还教给瑜伽教练一个动作，结果教练根本做不到啊，这就很尴尬了。他的绝活还不止这些，舌头都能吐出一朵花，而且想要几个花瓣就可以卷出几个，最多能卷出八个花瓣，肚子也可以随意折叠，反手拿东西也是易如反掌，肩胛骨都好像翅膀一样，全身上下都非常的柔软，好像没有骨头的软体动物，真的是一个奇男子啊。他的头和手长在了一起，连续四十年用手撑着睡觉，就算强行把手拿开，但很快又会自己撑起来。虽然睡觉过程中头会不停的摇晃，但就是不会掉下来。就算翻个身，也很快用另一只撑起来，哎，就很神奇。节目组怀疑他装睡，但老婆说他四十年来都是这样的，这么睡四十年，胳膊真的没事吗？只见大叔干起活来一点都不含糊，端起一百斤的水桶都轻轻松松。大叔还说这种睡眠姿势不仅手不会麻，还睡得更香了，甚至还救过他的命。哎，这又是为啥呢？他说之前家里闯进。一个小偷，小偷看到他的奇葩姿势，还以为是睡梦罗汉，直接就吓跑了。附近邻居家都被偷了，唯独他家没有丢失任何东西。后来邻居都学他这样睡觉，他根本坚持不了五分钟。那他为啥会有这种迷惑行为呢？大叔说自己从十八岁开始就这样睡觉了。原来啊，四十年前经常有人在他家果园偷苹果，轮到他守夜的时候啊，实在太困了，想要睡一会儿，但地板很硬，也没有枕头，他突发奇想用手把头撑起来，没想到睡得非常舒服，甚至打起了呼噜。从那之后就形成了习惯。但是这样真的健康吗？来到医院一番检查下来，医生说他患有间歇性的呼吸障碍，奇葩睡姿让舌头阻塞了呼吸道，所以有时在睡眠中会无意识的呼吸暂停。为了健康，必须要改掉这种睡眠方式。最后大叔也表示不再当睡梦罗汉了。和大叔有类似爱好的还有下面这个男人。他睡觉必须要抬腿，还说这样舒服，周围人都不相信，觉得他在装睡。但三个小时过后，大叔就这样一直抬着腿，看起来好像不是装的。节目组做了个测验，让五个人同时抬腿，不到一分钟，有人已经在发抖了。五分钟后，所有人都败下阵来，唯独大叔的腿还在悬空。走近一看，人家已经睡着了，即使在家里，那也要抬着腿，被子都被他撑了起来。监控也显示，大叔整夜都抬着腿。他为什么会出现这种迷惑行为？节目组带大叔来到医院，经过长时间的检。查。查医生说大叔的腿没有任何问题啊！听到这话，大叔开心了，不用刻意的改变自己了。半夜去厕所，马桶里总会出现没有冲的尿，但主人每次上完厕所都会随手冲马桶，而且家里就他一个人，这就很诡异了。房子呢还是租的，才住进来半年而已，当时的租金还很便宜。趁家里真的有别的东西，主人现在怕得很，半夜都不敢上厕所，只能憋到天亮。天亮后来到厕所，又出现了没有冲的尿，看尿的颜色，这东西啊还有点上火。主人决定豁出去了，在厕所安装了监控，终于找到了罪魁祸首，竟然是他家的猫。猫难道会上厕所？主人说等他上厕所你就知道了。等了好久，猫咪都没有要上厕所的。意思倒是主人来了尿意，刚来到厕所，猫咪就跟了过来，直接跳上了马桶，像人一样蹲在那里开始释放，表情十分严肃。主人还说自己从来没有训练过它，那它为啥会在马桶上厕所？专家说，猫喜欢模仿主人的行为，如果你们关系很好，猫会表现的像人一样，以此来得到更多喜爱。这样一来就说得通了，小猫就是主人收养的流浪猫。之前主人上厕所，猫就会蹲在厕所里仔细观察。现在呢，如果厕所门关了，猫还会叫个不停。为了方便它上厕所，主人决定以后就不关厕所门了。如果它能出马桶的话，就更。好了，无独有偶，下面这件灵异事件也和猫有关。这个健身器材会自己运动，周围没有人，也没有一丝风，它却持续摆动了三十分钟，仿佛有人在上面锻炼一样。旁边还经常出现一只黑猫，黑猫死死地盯着健身器材，器材一动，黑猫就叫，看起来非常瘆人。诡异的现象一直持续到清晨，虽然漫步机已经停止了摆动，但手臂健身器又开始自己转圈，周围依旧没人也没风。工作人员壮着胆子来到旁边，突然就感到一阵寒意袭来，健身器依然我行我素，转个不停。很明显啊，这鬼不怕生。有个工作人员不信邪，直接站上器材。运动起来，一切都很正常。等他下来后，器材竟然持续摆动了一小时。难道一切都是因为惯性的原因？之前的小姐姐半信半疑的站上器材，运动起来真的好丝滑。节目组又把手臂健身器做了个对比，用相同力气转动健身器，这个问题器材比其他的整整多转了半个小时。这时，公园的管理员大爷来了，说这有什么大惊小怪的？这是前几天新安装的，涂抹了过量的润滑油，所以比较丝滑，只要轻轻一晃就可以持续摆动很久，并不是什么超自然现象。健身器材很可能就是这只黑猫晃动的。这个问题。
算是解决了。然而下面这家发生的事就多少有点诡异了。他在墙上不能挂任何小孩的照片，只要一挂上就会被墙壁震掉，就好像里面有人在敲墙。每过五分钟，墙里还会发出奇怪的声音，小孩每天都会被吓哭。最近还变得越来越离谱，不仅墙会响，地板也开始震动，尤其到了晚上，声音更夸张，弄得一家人都无法睡觉，甚至到了只有吃药才能睡觉的地步。主人说已经有三年没能好好睡觉了，他们把家里能发出声音的设备都拆了，声音依然没有停止。奇怪的是，邻居家却从来没有听过这种声音，邻居怀疑会不会墙里藏了什么东西。工作人员趴在。在墙上等待声音出现。哦，不要，不要。声音远比想象的大，节目组猜测会不会是建筑工地的声音，但他家附近并没有施工现场，锅炉和水箱也检查过，没有任何问题。就在这时，专家发现楼下的水表管道有问题，一旦过水，水管就会震动。专家关闭了水管，果然声音都没再出现。接着再次打开水管，声音再次出现。专家解释说，声音就是水压造成的，水压冲击使得管道震动，然后又引起了墙壁震动，进而产生了声音。随后改装了管道，一切恢复了正常。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这是一棵会生钱的树，每天都能在树下找到一枚硬币。这些就是最近收集到的硬币，很奇怪，都是五十的。店主说，两个月前打扫卫生时，在店门口的树下意外发现的。之后每天都会出现一枚硬币，他也不敢用，只是把硬币收集起来。对于这种现象，有人说柿子树果实累累，象征着家族兴旺，可能是有人对着树许愿丢的硬币。这种说法还是挺靠谱的，毕竟我们这边也有许愿丢硬币的做法。奇怪的是，附近其他柿子树下面却找不到任何硬币，只有他店门口的树会这样。这就有点诡异了。店主很焦虑，这是有人在对自己下蛊施法吗？节目组安装了摄像头，想要找到丢硬币的人。经过漫长的等待，一位可疑的大妈出现了。她不经意的路过柿子树，随手朝树下丢了一个东西。节目组迅速出击，面对质疑，她却说什么硬币不硬币的，我丢的是一片树叶。原来大妈喜欢闻树叶的味道，时间一长，树叶的味道就淡了，自己就随手丢了而已。看起来好像真的不是这位大妈。节目组决定继续观察，一直到深夜都没有出现可疑人物。第二天早上七点。起床到树下一看，再次发现了硬币。节目组赶紧调监控，发现了一个行为可疑的大妈。她在早上五点的时候，有目的的朝树下丢了一个东西，随后匆匆离开。店主看到这一幕，讲话了。原来这个大妈是收废品的，每天都会来店里收废纸箱。为了确定丢硬币的是不是她，店主在一枚硬币上做了记号。没一会儿，大妈又来收废品了，随后在店里买了一杯咖啡。店主把带记号的硬币找给了她。大妈刚出门就把硬币丢在了树下。随后店主找到硬币确认了，一直丢硬币的人就是废品大妈。节目组赶紧追了上去，大妈也承认了，丢硬币的就是自己。至于为什么一直这样做，大妈说，店主每天都会把废纸箱给自己，而且还不要钱。为了感谢店主，又怕店主不接受，才。还会偷偷的把硬币丢在树下，至此真相大白，一个温暖感人的灵异事件。大妈最后也向店主解释了一切，和废品大妈一样，下面这位大妈也有反常行为。大妈交不起水电费，却每天给陌生商贩送钱，每人大约给两万，而且还不买东西，不要的话，她会把钱丢进下水道。市场里的商贩都无缘无故收到过，就连街头卖菜的大爷大妈也收到过。这种奇怪的行为每天都会上演，而且最近金额也在变大，有人竟然一次收到了十七万。大妈送钱也从不废话，丢下钱就走。假如一天要发十万，一年就是三千六百万。有人认为大妈可能中了彩票，然后想做善事回报社会，不然普通人根本没这么多钱。节目组在他经常发钱的路口安装了摄像机。经过漫长的等待，一个拉着购物车、穿红色衣服的女人出现了。她先来到银行取钱，取完钱随手把一些钱送给了旁边坐着的老太太。老太太说：“真的奇怪，我都不认识她啊。”大妈刚离开银行，就开始给路边的小贩发钱，发完继续去下一个地方。节目组追上大妈，想了解一下情况。大妈发现了摄像。机。机拉着购物车就溜了，大妈的迷惑行为还在继续。买了几个汉堡后，给旁边的人分了几个，路边树底下丢一个，剩下的直接丢进了垃圾桶。这多少就有点浪费啊！经过长时间的沟通，大妈同意让节目组跟她回家。和大家想象的不一样，她家里很破，而且家里只有大妈一人。那她为什么要给别人送钱？大妈却一口否认，说自己没有给别人送过钱。交不起水电费的大妈，每天却给陌生人送钱。问他为什么这样做，大妈却说自己没有给陌生人送过钱。节目组说我们都拍下来了，就是你啊！大妈改口说自己是奉命办事的，是大山守护神让自己这么做的。然后大妈又扯了一些有的没的，越说越玄幻。节目组还发现他家一直没有交水电费，大妈的存折上也只有几万块，看起来生活本身就很困难了，根本不足以支撑他每天出去送钱。这时大妈又说自己把股票卖了，但看起来像是临时编的谎话。第二天，大妈又去。去了银行，把刚取出来的十五万直接放在大厅的凳子上，谁想要谁要。节目组把钱收起来还给大妈，大妈突然哈哈大笑
，直接把钱丢进了下水道。这种反常举动，节目组觉得有必要带大妈去看医生了。接到办事处的工作人员都知道大妈的情况，想要帮助她都被拒绝了。节目组想要说服大妈去医院，还是被拒绝。接着大妈还哭了起来。经过连续几天的劝说，大妈同意去医院。一番交流过后，魏浩宇医生认为大妈患有精神分裂症，同时还出现了幻觉，都是由于长期缺爱导致的。医生建议大妈要敞开心扉，分享自己的感受。接到办事处，表示会帮助大妈，给她温暖，让大妈感受到被爱。曾经收到大妈钱的商贩也表示会把钱还给大妈，希望她能好起来。至于她的钱到底哪里来的，节目中也没说明白。就这样吧。如果现实中遇到这种送钱的人，你们一定不要大惊小怪的，请叫上我，谢谢。我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。